Es sieht nicht wirklich gut aus. Das, was der DAX aktuell schafft, ist noch nicht wirklich überzeugend. Wir sind nach unten raus. Das ist jetzt der Dow Jones auf 15-Minuten-Basis, der Dow Jones Future. Also wir sehen, dass jetzt auch hier vorbörslich nicht wirklich stärker da ist, sondern wir eigentlich weiter hier im kleinen Bild. Wir sehen, dass hier also ja, zumindest mal so andeutungsweise hier weiter nach unten unterwegs ist. Also die Käufer scheinen noch nicht back in town zu sein. Es ist wohl noch zu früh und tatsächlich ist wohl noch eine ganze Menge Potenzial da an den Märkten. Ich bin wieder in Tokio. Man sieht es hier im Studio. Wenn ich dann aber schon hier bin, dann muss ich natürlich auch diejenigen befragen, die hier vor Ort sind, ob sie einen gewissen Input haben. Und wir wollen natürlich auch gleich nochmal im Anschluss, wenn Shimizu san gesprochen hat, darüber sprechen, mit was wir zu rechnen haben. Erste Frage, Nanachan. What is your opinion about the market today? Do you have an idea? Up or down? Or I better waiting? <lacht> You don't know, me too. Nobody knows, so it's better to stay out of the market. Es ist wohl besser, ein bisschen draußen zu bleiben. Sie ist nicht ganz auf der ähm, Höhe, was den aktuellen Markt angeht, welche Richtung das Ganze geht. Chimisu-san möglicherweise, aber schon. Zumindest hat er immer eine Idee. Deshalb, Chimisu-san, what is most important for you today? Welcome home. Uh, Bank of England, if you don't know, well, we haven't uh, checked it yet. Uh, Bank of England, on an emergency basis, cut the, uh, their... Um, The interest rates 50 basis point uh, from 0.75 to 0.25. Um, they were widely expected to cut uh, at the end of the month when the uh, monetary policy meeting was to be gathered. Prior to that, they dis uh, did this on an emergency basis. Well, I guess if you have a uh, uh, the, the 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 rates that are a certain level where you where you could cut. This puts a, a little bit difficult situation for ECB or Bank of Japan or any other uh, central banks that are have a, a negative uh, interest rates. Uh, even though uh, tomorrow on Thursday ECB meets and the market expects a, a negative 0.5 of their um, central government deposit rate, which is a uh, the regular banks deposit their uh, reserves with the ECB and uh, they collect negative 0.5 percent. Ah. Uh, but the market is widely expected they will probably cut 10 basis point which is bring down to negative 0.5 to negative 0.6. Um, if they think this is a uh, <laughs> uh, uh, helping the uh, situation, well I guess they might, uh, they might not really helping. At the same time I guess ECB tomorrow is expected to uh, widen uh, their asset purchases, probably uh, corporate bonds Uh, more of the corporate bonds. I mean, it's it's it will be a lot easier. They cut the interest rates into more more into negative um, territory than by bank debentures like a bank bank bonds, bank corporate bonds. I mean, you know, that will that will kind of a uh, you know a uh, help the uh, help the banks. Uh, but at the same time, everybody's trying to do something and uh, it, may, it may not be really a coordinated approach at this point. But uh, it's been a quite surprising uh, uh, day uh, with the ECB cutting the rates prior to the meeting, the, uh, the uh, starting went down, but it didn't really go down as much because they were expecting expansive uh, budget plan out of the UK, which just came out. Uh, they're expanding, they're expanding for the first time in uh, about five, six years, under um, ever since the Cameron took the uh, uh, their um, their government, so uh, I guess this is the time. You know, government will spend. Maybe, maybe not. It's not a good news for Germany, but uh, you know, <laughs> this is something that that is uh, that is that is happening, and the market is relatively happy with that for the moment. For the moment. For the moment. Thanks for your insight. Have a good day. <laughs> Okay, ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Ich denke, es ist eigentlich ja gut verständlich gewesen, aber es ist das Thema gewesen, die Zinsen der Zins oder die Zinssätze der Notenbanken. Wir hatten ja schon die FED, die in einer Notsitzung schon um ein Viertel äh, oder um einen halben, also 0,5 Punkte äh, gesenkt hat. Und jetzt ist es ebenfalls äh, mit der Bank of England heute passiert. Die hat ebenfalls in der Notfallsitzung jetzt entschieden, wir senken auf 0,25 bis 0,75. Also ebenfalls hier ein äh, ein, halber, ein halbes Prozent Rückgang. Das ist wohl schon erwartet worden, allerdings eigentlich erst für Ende des Monats. Also insofern ein bisschen jetzt verfrüht und wenn wir ganz ehrlich sind, das sagte er jetzt eben auch am Schluss, na, wer glaubt denn, dass das wirklich noch hilft? Im Moment ist es zumindest einigermaßen stabilisierend, aber 
wenn wir ehrlich sind, für die FED hat es auch nicht wirklich was gebracht. Bei der FED war das allerdings eine notwendige Aktion. Wir hatten da schon drüber gesprochen. Sie muss es ja tun, weil der 90-Tage-Zins sich eben nach unten durchgestoßen hatte und dementsprechend muss die FED dann folgen. Bank of England hat jetzt gesagt, wir machen das mal ebenfalls so. Jetzt werden wir mal gucken, wie das bei den Negativbanken, nämlich bei der Bank of, In äh, Entschuldigung, Bank of Japan und eben auch bei der EZB stattfinden wird, denn die sind ja schon im negativen Terrain. Und äh, da wird jetzt erwartet, dass die EZB morgen gegebenenfalls um zehn Basispunkte nicht die Spareinlagen, aber zumindest mal das, was die Banken ein, äh, äh, deponieren, dass das gegebenenfalls noch mal gesenkt wird. Also zumindest mal ein bisschen Effekt können wir da noch mal erwarten, ob das den Markt wirklich aufhält. Das ist äh, wirklich die Frage. Die andere Geschichte ist, äh, ist es nicht sinnvoller, Bank Bonds aufzukaufen? Äh, also das heißt, ähm, da eben als Käufer eben aktiv zu sein, das wird wahrscheinlich sogar eher noch mal äh, einen Effekt haben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ändert das irgendwas an der aktuellen Situation? Ich stelle das mal sehr schwer in Frage. Ich glaube, dass die ganzen Mechanismen hier in dem Fall nicht die aktuellen Risiken wirklich begrenzen und dass wir deshalb sagen können, ah, jetzt hat sie was gemacht, jetzt ist doch die Welt wieder in Ordnung. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Dementsprechend gehe ich weiter von fallenden Notierungen aus. Ich glaube, wir haben noch eine Menge Potenzial nach unten. Wir sollten das zumindest mal auf dem Plan halten, dass der Markt da weiter fallen kann. Ob das jetzt heute schon direkt losgeht, der DAX äh, sieht zumindest mal nicht bullisch aus, der Dow Jones schickt sich an, ähnlich zu tun und äh, dementsprechend scheint die Abwärtsseite weiter gültig zu sein. Aufpassen, wann immer die Bewegung nach oben kommt, Schübe nach oben, wackelig nach unten, das ist erstmal eine Indikation für einen Dreh. Wenn das passiert, dann kann man zumindest mal zwischenzeitlich als Käufer auftreten. Und weil wir so schön zusammengekommen sind nach so langer Zeit wieder, come together, here to the markets. Ganz lieben Dank an euch da draußen, alles Gute, toi toi toi. Toi toi toi. Toi toi toi. <lacht>